bir elips verilmiş bize. Bu elipsin 2 3 noktasındaki teğetinin yani teğet doğrusun denklemini bulmamız istenmiş. Bu aslında basit bir e, kapalı türev sorusu gibi gözükse de yani evet öyle de çözülebilir ama bu soruyu yazma amacım gradyant vektörü ile seviye eğrileri arasındaki ilişkiyi daha yakından anlamamız. Öncelikle şu x kare bölü 2 artı y kareyi bir iki değişkenli fonksiyon gibi düşünelim. x kare bölü 2 artı y kare. Biz bunu 11'e eşitlediğimizde bunun bir seviye eğrisini elde etmiş oluyoruz. Yani bu elips bu fonksiyonun değerinin 11'e eşit olduğu noktaların oluşturduğu bir küme. Fonksiyonun değeri bu elips üzerinde hep sabit kalıyor. Hep 11 oluyor. Hep sabitse eğer bu fonksiyonun bu elips üzerindeki yönlü türevleri hep sıfırdır. Değil mi arkadaşlar? Çünkü Yönlü türev değişim miktarını veriyordu. Eğer değişim sıfırsa fonksiyon sabittir. Ve burada da gördüğünüz gibi eşittir 11. Yani sabit bir sayı. Şimdi bir de gradient vektörünü bunu inceleyelim. Neydi bizim yönlü türevimiz herhangi bir u yönünde? Gradient ile bu birim vektörü çarpıyorduk. Bir diğer değişle Gradyentin boyu çarpı birim vektörün boyu olan 1 çarpı ördeki açı kosinüs alfa. Eğer biz bunu arkadaşlar sıfıra eşitlersek fonksiyonun değişmediği noktaları buluruz. Eşittir sıfır dersek yönlü türev sıfır olacak fonksiyon hiç değişmeyecek. Fonksiyon değişmemesi de aslında bize onun bir seviye eğrisini verecek. Buradan ne sonucu çıkartırız? Alfa 90 dereceymiş. Grafik üzerinden devam edelim. Bizim bir elipsimiz var. Bu elips fonksiyonun 11'e eşit olduğu noktalar 2'ye 3 noktasında yani şurada bir yerde Gradient vektörü ile bu seviye eğrisinde teğet olan vektör birbirine dikmiş. Bu aslında önemli bir sonuç. Seviye eğrilerinde arkadaşlar gradient vektörü seviye eğrisinde her zaman diktir. Çünkü seviye eğrisi yönünde yönlü türev sıfır olmalıdır. Sıfır olması için de gradient vektörü ile arasındaki açı 90 derece olmalıdır. O zaman biz gradient vektörünü bulduğumuzda ve buna dik olan eğimi bulduğumuzda aslında bu teğetin eğimini bulmuş oluyoruz. Hesaplayalım gradient vektörümüzü. X'e göre kısmi türev alırsak X Y'e göre kısmi türev 2Y 2 3 noktasında ne olacaktır bu? 2'ye 6 olacaktır. Yani bunun eğimi 2'ye 6 vektörün eğimi 3'tür. Şu gradient vektörünün eğimi 3'müş. Eğimleri çarpımın eksi 1 olması için bizim aradığımız eğim yani teğetin eğimi eksi 1 bölü 3 olmalı. Şimdi şu durumdayız. Eğimi ve bir noktası bilinen Doğru denklemini yazacağız. Yani y eşittir. Eğim çarpı x artı sabit bir sayı. Yazalım. 3 var. 2'yi biliyoruz. Buradan c'yi ne buluruz? 11 bölü 3. O zaman doğru denklemimiz yani buna teğet olan doğru denklemi Buymuş arkadaşlar. Bir fonksiyonun seviye eğrisi üzerinde gradient vektörü her noktada seviye eğrisine diktir. Bu sonuca ulaşmış olduk.